ഹായ് ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഫോട്ടോ വരേണ്ട ഏരിയ ആർ ജി ബി ആണ് കളർ മോഡ് കാരണം ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സേവ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പി പി എന്നോ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ എ ഫോർ എടുത്തു അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വേറെ ബിസിനസ് കാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് അതെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ മെഷർമെൻറ്റ്സും സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം അവിടെ കിട്ടും ശരി ഇനി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് പ്രീസെറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഏതാണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് കൊടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടിച്ചു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോൻ്റെ സൈസ് വന്നു ഇനി ഒരു ഫോട്ടോ വേണം തൽക്കാലം നമുക്ക് ക്ലീൻ ഡി സ്റ്റുഡൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സേഫ് സേവ് ഇമേജസ് കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫോൾഡർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ആ ഫോട്ടോ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഫോട്ടോ വീണ്ടും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ് ഞാനിത് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഈ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് റാസ്റ്റർ ലെയർ ആണ് നമുക്കിതൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തു കാരണം ഇത് പിന്നീട് നമുക്കിതിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ശരി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ക്യാൻവാസ് സൈസ് ഒന്നുകൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആ സൈസിൽ തന്നെ അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻവാസ് സൈസ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതുവരെയാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ട്രിം ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഗൈഡും റിമൂവ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ എ അടിച്ചു അതിനുശേഷം ഇമേജിൽ ക്രോപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗൈഡും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു സൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ലൈനിലാണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളൂ ശരി അപ്പം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ബോർഡർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ആറ് നാല് ഇഞ്ച് സൈസുള്ള ഒരു പേപ്പറിലേക്കാണത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണം കളർ മോഡെല്ലാം അപ്പോൾ ആറ് നാല് ഒരു ഫയൽ എടുക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ ആറ് നാല് ത്രീ ജി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് ജി ബിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നാല് ആറാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ തിരിച്ചുള്ളത് ഇവിടെയുണ്ട് സോറി ഇതാണ് എടുത്തത് ആറ് നാല് ഇവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വൈറ്റ് ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം വരും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഒരു ബോർഡർ ചുറ്റും ഇടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതെല്ലാം
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ചുറ്റും കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്യാൻവാസ് സൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വിട്ത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ വിട്ത്ത് വൈസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു രണ്ട് എം എം സൈഡിൽ വരണം രണ്ട് എം എം ഈ സൈഡിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടലി ഒമ്പത് എം എം ആണ് സോറി നാല് രണ്ട് രണ്ടും നാല് എം എം ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഒമ്പതായിട്ട് കൊടുക്കണം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നയൻ അതുപോലെ തന്നെ മേലെയും താഴെയും രണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലാട്ടോ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് കാരണം ഇതാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് മില്ലിമീറ്റർ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മേലെ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ താഴെ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങനെ നാല് മില്ലിമീറ്റർ ഇതിൽ വിട്ടിലും ഹൈറ്റിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇതിൽ ആങ്കർ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മേലേക്കും താഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും കൂടേണ്ടത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇതായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ആ കളർ വന്നത് അണ്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോർഡറും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ബോർഡർ ഇത്ര തിക്നെസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്താലും കൂടെ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏഴ് പേരും ഇതിലും ഏഴ് പേരും സൈഡിലൊന്ന് ഈ സൈഡിലൊന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഏഴാവും ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്യാം ശരി ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ വൈറ്റ് ബോർഡർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഫുൾ കണ്ടു പിടിച്ചു ഫുള്ള് ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിത് മെർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഇ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് മെർജ് ആവും ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ബോർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ കട്ടിങ് മാർക്ക് ഇടണം അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഇതുപോലെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടിങ് മാർക്ക് ഇടുന്നവരുണ്ട് അതില്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഈ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പേർട്ട്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ബോർഡർ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോയുടെ നടുക്ക് കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഒരു ലൈൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലൈൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈസി ആയിട്ട് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു കട്ടിങ് മാർക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ചില ടൂളുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിംഗിൾ റോ മാർക്കി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് കൊടുക്കരുത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ലൈൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ എഡ്ജിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കട്ടിങ് മാർക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ആയതുകൊണ്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ബോർഡർ പോലെയൊക്കെ കൊടുക്കാനും ഓക്കെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വേറെ കളറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ബോർഡർ വൈറ്റ് കൊടുക്കരുത് ഇത് ഫോട്ടോയുടെ ബോർഡറാണ് അതായത് ഫോട്ടോ
മാർക്കറ്റ് ടൂൾ ഓൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി മെർജഡാണ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാനുണ്ടോ ആക്ച്വൽ സൈസിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിലാണ് വ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങാനും കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞു പോയാലും അവിടെ ഒരു വളരെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറ് ആയിരിക്കില്ല നിൽക്കുന്നത് ശരി അപ്പം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഓൺ ആയിരിക്കണം സ്നാപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബൗണ്ട് ലെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മേലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലോണം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടോ ചെറിയ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല നല്ലോണം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മേലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്നാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്നാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സ്നാപ്പ് മേലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടോ സ്നാപ്പ് ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഏരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമുണ്ടോ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി പകരം സ്നാപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പരിധി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൗണ്ടിങ് ബോർഡറിലേക്ക് ആ ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ബൗണ്ടിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് ഉണ്ടോ അത് ജമ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു ഇതാണ് ആ ഒരു സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വല്ല ഷോർട്ട് ക്യൂ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടോൾ ഓൾട്ട് സെമിക്കോൾ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം ഇത് ലോക്ക് ഗൈഡാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക് ഗൈഡ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് കീ അറിയാതെ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ഓൾട്ടിന് വേറൊക്കെ മാറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്നാപ്പ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ എനേബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് ബൗണ്ടിങ് ഏരിയയിലേക്ക് വെച്ചു അതുപോലെ ലെയേഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറും ഈ ഒരു ലെയറും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നാപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടെക്കും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ലെയേഴ്സ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് മൂ ടൂളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂ ടൂളിൽ ഓൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ വരും അങ്ങനെ ഒരു റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഓട്ടോ സെലക്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നാല് ലെയറും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലെയർ പാനലിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ടോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേണ്ടോ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അഡ്ജ് ചേർന്നാണ് വരുന്നത് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ റൈറ്റ് ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ റൈറ്റ് ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ റൈറ്റ് ഓക്കെ അത്രയേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ ടോപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ ബോട്ടം ആയല്ലോ രണ്ടിൽ നിന്ന് അടുക്ക് ലൈൻ വന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ലെവലിൽ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മാർക്കുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ബോട്ടം ഏരിയയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ആറ് നാലിലേക്ക് ഫോട്ടോ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
ജീല് തന്നെ അകത്ത് വേറെ ടൂൾ ഉണ്ട് പെയിൻ ബക്കറ്റ് പെയിൻ ബക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് ഈ കളറാണ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അതിന് പകരം നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് മാറ്റി പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാറ്റേൺ ഇപ്പം നമ്മൾ കസ്റ്റമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം ഏറ്റവും താഴെ ആയിരിക്കും അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ആ താഴത്തെ പോർഷനിലുള്ള വേണമെങ്കിൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റുഡിയോക്കാരോട് വല്ല വൈറാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അവരുടെ ഇങ്ക് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കളർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡീഫോൾട്ട് കളർ ഡി പ്രസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വൈറ്റ് കളർ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അപ്പം അത്രയും ഇങ്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കാണെങ്കിലും അത് കിട്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് മര്യാദ ഓക്കെ എന്നാലും അവിടെ കട്ടിങ് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ താഴത്തെ അടക്കമുള്ള റിപ്പീറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് താഴത്തെ കട്ടിങ് മാർക്ക് അടക്കം ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ഡിഫൈൻ പാറ്റേൺ അതിനുശേഷം ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂൾ എടുക്കുക അതിൽ പാറ്റേൺ നമ്മൾ പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക പി സി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അതിൽ റീടച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ മൊബൈലിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് മൊബൈലിൽ എടുക്കാനേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം മൊബൈലിൽ അത്രയും ഫിൽട്ടർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കരുത് നോർമൽ ക്യാമറ വെച്ച് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്കിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കളറൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇത്രയും ഡാർക്ക് വേണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഗ്രേ കൊടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല ഗ്രേ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളറൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേ കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രേ കൊടുത്ത് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഡാർക്ക് ഗ്രേ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് ഹെയർ അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്കും എടുത്തു നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേ ആണ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടാസ്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് നാലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയലും അയച്ചു തരിക ഓക്കെ താങ്ക് യു